ইলেস্ট্রেটরে যে কোনো শেপের অনেকগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থাকে যেটা আলাদা সিলেক্ট করে শেপের ডিজাইনে ভিন্নতা আনা যায় শেপে পূর্ণতা আনতে এই লেসনে এ সম্পর্কে তথ্য থাকবে সাবস্ক্রাইব করুন হালাল আইটি টিউটর চ্যানেলটি এবং বেল আইকন চেপে রাখুন নতুন ভিডিওর খবর পেতে মেহরবানি করে ইসলামের নিষিদ্ধ কাজে গ্রাফিক্সকে ব্যবহার করবেন না সিলেকশন টুলের পরেই নিচে আরেকটি টুল দেখতে পাচ্ছি ঠিক এটার মতোই এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এখানে যদি ক্লিক করি এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে মাউসটা ধরলেও এখানে নাম দেখাবে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এ ব্র্যাকেটে এ মানে হচ্ছে এটার শর্টকাট কি হচ্ছে এ এই টুলটি সিলেক্ট করার মাধ্যমে এখন দেখতে পাচ্ছি যে যদি ক্লিক করি তাহলে ঠিক সিলেকশন টুল যেরকম দেখা দেখাচ্ছিল ঠিক এরকমভাবেই সিলেক্ট হয়েছে তবে এটার কাজ একটু ভিন্ন অর্থাৎ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটা পুরো সিলেক্ট হয়েছে আর ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা সরাসরি ডাইরেক্ট সিলেক্ট করতে পারব যেমন এখানে যদি এই অংশ যদি ক্লিক করি এই এই অংশে ক্লিক করার মাধ্যমে যদি ক্লিক করে ড্র্যাগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটা সিলেকশন টুলের মতোই এটা পুরোটা সিলেক্ট হয়ে বাম পাশে চলে গিয়েছে যেখানে ড্র্যাগ করে নিয়ে যাব এখানে চলে যাবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড প্রেস করে আন্ডু করে দিলাম এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট হয়েছে এখন এটাকে যদি ঠিক এই কোনার অংশে সিলেক্ট করি কোনার অংশে সিলেক্ট করার আগে ক্লিক করার আগে যখন কোনার অংশে মাউসটা নিয়ে যাব দেখতে পাচ্ছি অ্যাঙ্কর একটি লেখা উঠেছে এই যে যেখানে নিয়ে যাব এখানে অ্যাঙ্কর একটি লেখা উঠবে অ্যাঙ্কর মানে হচ্ছে একটা পয়েন্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট মানে এই বক্সটাকে যদি আমরা চারটি অংশে ধরে নেই এই প্রত্যেকটা কোনার অংশকে এক একটা অ্যাঙ্কর বলে এখন আমি যদি এই যে নির্দিষ্ট একটা অ্যাঙ্কর মধ্যে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই কোনার অংশটাই শুধু সিলেক্ট হয়েছে বাকি অংশগুলি সিলেক্ট হয়নি যেমন আমরা একটু যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পারবো এই যে এই কোনার অংশটা ভরাট হয়েছে কিন্তু বাকি যে অংশগুলি রয়েছে এগুলো খালি রয়েছে এই যে বক্সগুলি সাদা অর্থাৎ তার মানে এটা সিলেক্ট হয়নি এখন এই কোনার অংশের মধ্যে ক্লিক করে যদি আমরা ড্র্যাগ করি ডানে ব্যামে সরাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি কোনার অংশটা সরে যাচ্ছে অর্থাৎ ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এনাবেল করার মাধ্যমে এই নির্দিষ্ট একটা অংশকে নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টকে বক্সের আমরা সিলেক্ট করে সরাতে সক্ষম হয়েছে যে যেখানে আমরা নিয়ে যাব সেখানে এটা পরিবর্তন হয়ে যাবে নির্দিষ্ট একটা শেপকে বা কাঙ্ক্ষিত যে কাস্টম যে শেপ রয়েছে ওই শেপকে তৈরি করার জন্য এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ব্যবহার করার মাধ্যমে এই কাজটি করা সক্ষম হয় কন্ট্রোল জ্যাড প্রেস করে আন্ডু করে দিলাম কন্ট্রোল যত কন্ট্রোল জ্যাড করবো আগের অবস্থানে চলে যাবে এখন এখানে এই যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল যে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই যে কোনার অংশের এই পাশে একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি যখন মাউসটা এখানে নিয়ে যাব তখন দেখতে পাচ্ছি একটু বাঁকা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি ক্লিক এবং ড্র্যাগ করি দেখতে পাচ্ছি এই শেপটা পরিবর্তন হয়ে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই শেপের যে কোনার অংশটা কোনার অংশটা স্মুথ হয়ে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এভাবে খুব সহজেই এই কাজটা আমরা করতে পারি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এখন এই যে এটাকে বাঁকা করার মাধ্যমে এখানে আরও দুটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ বাঁকা অংশ এবং এই যে বাঁকা অংশের দুই প্রান্তে এক একটা আলাদা আলাদা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন নির্দিষ্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে যদি এটাকে যদি আমরা টান দিই তাহলে এই যে টান দেওয়ার মাধ্যমে এটা অন্যরকম শেপ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এভাবে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে ডাইরেক্ট আমরা সিলেক্ট করতে পারি এখন যদি এই যে ক্লিক এবং ড্র্যাগ করে যদি এই যে এভাবে ক্লিক এবং ড্র্যাগ করি তাহলে এই যে দুই কোন আর এই দুইটা অংশ সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এখন এভাবে যদি ড্র্যাগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই পুরো দুইটি শেপের দুইটি যে রেক্ট্যাঙ্গেল এই রেক্ট্যাঙ্গেলের কোনার অংশটা এভাবে মুভ হচ্ছে মাউসে মুভ করার মাধ্যমে এটাও ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আলাদা সিলেক্ট করতে পারলাম এখন যদি আলাদা আলাদা যদি সিলেক্ট করি ঠিক আগের মতো যেভাবে শিফট প্রেস করে সিলেক্ট করেছিলাম এই কোনার অংশটা যদি সিলেক্ট করি এবং শিফট প্রেস করে যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এই কোনার এই দুইটি অংশ সিলেক্ট হয়েছে এখন যদি আমরা এটাকে মুভ করি মাউসের ক্লিকের মাধ্যমে ড্র্যাগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই অংশটা যে দুটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করেছি শুধু দুটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট মুভ হচ্ছে বাকি এই এগুলো সিলেক্ট হচ্ছে না আবার আরও শেপের যদি সিলেক্ট করতে চাই ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এই যে কোনার অংশটা সিলেক্ট করলাম এখন শিফট প্রেস করে আবার এখানে ক্লিক করলাম আবার শিফট প্রেস করে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিলাম এখন দেখতে পাচ্ছি এই যে এই কোনাটা সিলেক্ট হয়েছে আবার এই কোনাটা সিলেক্ট হয়েছে আবার এই কোনাটা সিলেক্ট হয়েছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই তিনটি পয়েন্ট সিলেক্ট হ
এভাবে কাস্টম শেপ তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট একটি অবজেক্টকে আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটা অংশ সিলেক্ট করার মাধ্যমে আমাদের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আমরা করতে সক্ষম হব এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ব্যবহার করার মাধ্যমে এই ছিল আমাদের আজকের লেসন আশা করছি এই লেসনটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই লেসন সম্পর্কিত আপনাদের যে কোনো মতামত কমান্টস বক্সে লিখে দিন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আজ এ পর্যন্তই 